আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কনসেপ্টের ভিডিও টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা ম্যাট্রিক্স মেথড অর্থাৎ আমাদের ইনডিটারমিনেট বিমকে বা ফ্রেমকে অর্থাৎ ইনডিটারমিনেট কোনো স্ট্রাকচারকে সলভ করার জন্য আমরা মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন মেথড দেখেছিলাম আমাদের লাস্ট প্লেলিস্টে সেটা আমরা বেশ কয়েকটা ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম তো ইনডিটারমিনেট বিম ফ্রেম অর্থাৎ ইনডিটারমিনেট স্ট্রাকচারকে সলভ করার আরেকটা মেথড হচ্ছে ম্যাট্রিক্স মেথড এই ম্যাট্রিক্স মেথডের মাধ্যমেও আপনি আসলে একটা ইনডিটারমিনেট বিম বা ফ্রেমকে আসলে সলভ করে ফেলতে পারেন তো ম্যাট্রিক্স মেথড দুই রকম হতে পারে একটা হচ্ছে আমাদের স্টিফনেস মেথড যেটা ডাইরেক্ট স্টিফনেস মেথড বলা হয় এটার আরও অনেকগুলো নাম আছে ডিসপ্লেসমেন্ট মেথড ইকুইলি প্রিয়াম মেথড আর আরেকটা মেথড যেটা সেটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি মেথড অথবা ফোর্স মেথড যেটাকে বলা হয় ও তার অন্য একটা নাম আর একটা হচ্ছে কম্পেটিবিলিটি মেথড তো আমরা মানে আমাদের এই প্লেলিস্টটা করা হয়েছে আমরা আজ মানে শুধুমাত্র এইটা দেখব অর্থাৎ স্টিফনেস মেথড ডাইরেক্ট এই মেথডটা আমরা দেখব এবং এটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের একটা মেথড এইটার মাধ্যমে আমরা ইনডিটারমিনের বিম ফ্রেম বা ট্রান্সকে সলভ করতে পারি তো এই মেথডে যাওয়ার আগে আমাদের এই মেথড দিয়ে আমরা কিভাবে সলভ করব এই মেথডে একটা ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন আছে সেই ইকুয়েশনটা আমি এখানে লিখেছি কে ইউ ইকোস টু পি জে মাইনাস পি এম তো এই যে ইকুয়েশন এই এই আমি একটা জিনিস বলে রাখি যে স্টিফনেস মেথড ডাইরেক্ট স্টিফনেস মেথড এই মেথডে আমাদের ফার্স্ট যে অ্যাজামশন সেটা হচ্ছে নোডাল ডিসপ্লেসমেন্টকে আমরা আননোন হিসাবে ধরব অর্থাৎ কোনো বিম বা ফ্রেম ইনডিটারমিন বিম ফ্রেম আমরা যদি পাই তাহলে সেটার যে নোডাল ডিসপ্লেসমেন্টগুলো আছে সেই নোডাল ডিসপ্লেসমেন্টকে আমরা আননোন কোয়ান্টিটি হিসেবে কনসিডার করব এই ম্যাট্রিক্স মেথড অর্থাৎ স্টিফনেস মেথডে ডাইরেক্ট স্টিফনেস মেথডে তো আমরা এখানে একটা ইকুয়েশন দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমরা বলতেছি ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনকে আমরা যদি সলভ করি তাহলে আসলে আমরা এই ইউ অর্থাৎ ডিসপ্লেসমেন্ট ম্যাট্রিক্স নামে একটা ম্যাট্রিক্স লেখা হয়েছে এই ইউয়ের ভ্যালু ইউ অর্থাৎ যেটা আমার নোডাল ডিসপ্লেসমেন্ট আননোন সেটা আমরা পাবো অর্থাৎ আমি এখানে যেটা বলতে যাচ্ছি যে স্টিফনেস মেথডে নোডাল ডিসপ্লেসমেন্টকে আননোন হিসেবে ধরা হয় এবং আমরা এই ইকুয়েশনকে যদি সলভ করি তাহলে আসলে আমরা আলটিমেটলি সেই যে আমার যে আননোন নোডাল ডিসপ্লেসমেন্টটাকে ধরেছিলাম আননোন সেটাকে আমি আসলে পেয়ে যাব এই ইকুয়েশনকে যদি আমি সলভ করতে পারি তো এই ইকুয়েশনে আমি দেখতেছি যে এখানে পরিচয় লেখা আছে আমি লিখেছি পিএম আমি এদিক থেকে আসি পিএমকে আমরা বলতেছি হচ্ছে মেম্বার ফোর্স ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ এটাকে আমরা বলতেছি মেম্বার ফোর্স ম্যাট্রিক্স এখন এই যে পিএম এই ম্যাট্রিক্সটা এই মেম্বার ফোর্স ম্যাট্রিক্সটা কীরকম হয় আমরা দেখতেছি পি এম ওয়ান পি এম টু পি এম থ্রি ডট 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 এখানে আরও লেখা আছে এটার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে এই মেম্বার ফোর্স ম্যাট্রিক্স হচ্ছে একটা কলাম ম্যাট্রিক্স কলাম ম্যাট্রিক্স মানে হচ্ছে তার একটা মাত্র কলাম থাকে আমরা যদি এটা দেখি এটা একটা কলাম ম্যাট্রিক্স এ ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ নাই অ্যান্ড এটা আমরা পাবো হচ্ছে ফুললি রেস্টুরেন্ট স্ট্রাকচার থেকে অর্থাৎ ফুললি রেস্টুরেন্ট স্ট্রাকচার আমরা যখন প্রবলেম করব তখন বুঝব এই প্রবলেমগুলো কীরকম যে ফার্স্টে প্রবলেম পেলে আমরা অনেকগুলো ছবি আঁকব যেমন আমার মেম্বার ফোর্স ম্যাট্রিক্স বের করার জন্য আমার ফুললি রেস্টুরেন্ট স্ট্রাকচার থেকে আমার এই ভ্যালুগুলো আসবে পিএম ওয়ানের ভ্যালু কত পিএম টু এর ভ্যালু কত পিএম থ্রি এর ভ্যালু কত তো এটা যেটা লেখা হয়েছে যে ফুললি রেস্টুরেন্ট স্ট্রাকচার অর্থাৎ এফআরএস এই স্ট্রাকচারটা থেকে আমরা এই মেম্বার ফোর্স ম্যাট্রিক্সের যে ভ্যালুগুলো সেগুলো পাবো এটা আসলে আমরা প্রবলেম করার সময় আপনাদেরকে বোঝাবো তো এখানে অনেকের মনে একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে এটা কলাম ম্যাট্রিক্স বুঝলাম ভালো কথা এটা ফুললি রেস্টুরেন্ট স্ট্রাকচারের যে ছবি সেখান থেকে পাবো এটাও ভালো কথা কিন্তু এই যে পিএম ওয়ান পিএম টু পিএম থ্রি এটা কতগুলো হবে এখানে আমি পিএম থ্রি পরে ডট 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 দেখাইছি এটা কয়টা হবে সেটা ডিপেন্ড করতেছে ওই স্ট্রাকচারের এন এর উপরে এন মানে হচ্ছে ডিও কে আই ডিও কে আইয়ের উপরে ডিপেন্ড করতেছে ডিও কে আই কী জিনিস সেটাও আসলে আমরা একটু পরে আলোচনা করছি তো আমি যদি দেখি আমার একটা স্ট্রাকচারে ডিও কে আই একটা বিমে বা ফ্রেমে ডিও কে আই দুইটা তাহলে আমার আসলে পিএম ওয়ান এবং পিএম টু আসবে অর্থাৎ দুইটা দুইটা আসবে যদি দেখি আমার ডিও কে আইয়ের ভ্যালু তিনটা মানে আমার তিনটা আছে ডিও কে আই ডিও কে আই এন এর ভ্যালু তিন তখন আমার পিএম ওয়ান পিএম টু এবং পিএম থ্রি আসবে অর্থাৎ আমি এখানে পিএম পি জে এবং আরও যে কতগুলো লেখছি ইউ বা কে এটা কতগুলো হবে সেটা ডিপেন্ড করতেছে এই যে ডিও কে আই ওই স্ট্রাকচারের ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসির ওপরে এটা আমি একটু পরে আলোচনা করছি তো এটাই পি এম হলো একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স একইভাবে পি জে এটাকে বলতেছি আমরা জয়েন্ট লোড ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ এটাও আসলে দেখতেছি এটাও একটা কলাম ম্যাট্রিক্স এটা আসলে কলাম ম্যাট্রিক্স এবং এখানে লিখছি পি জে ওয়ান পি জে টু ডট 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 এখন এইটা কিন্তু আবার মানে 
এটা আসলে কলাম ম্যাট্রিক্স এবং এটা আসলে আমরা যে মেইন যে ছবি থাকবে মেইন যে ফিগারটা স্ট্রাকচারের সেখান থেকে আমরা পাব অর্থাৎ যদি কোনো স্ট্রাকচারে ইন্ডিটারমিনেট স্ট্রাকচারে জয়েন্টে লোড থাকে অথবা মোমেন্ট থাকে তাহলেই এটা আসবে অর্থাৎ পিজে ম্যাট্রিক্সটা যদি জয়েন্টে লোড থাকে বা মোমেন্ট থাকে তখনই আমরা কনসিডার করব যদি আমাদের কোনো একটা বিমের অথবা ফ্রেমের জয়েন্টে যদি কোনো ধরনের কোনো লোড না থাকে তাহলে এই পিজে ম্যাট্রিক্সটা আসলে জিরো জিরো ম্যাট্রিক্স কারণ জয়েন্টে তো আসলে কোনো লোড নাই তো পিজে ম্যাট্রিক্স এবং পিএম ম্যাট্রিক্স এটা আসলে একটা কলাম ম্যাট্রিক্স তো এবারে আসে ইউ ইউকে আমরা বলতেছি ডিসপ্লেসমেন্ট ম্যাট্রিক্স এই ইউ ইউটাই আসলে আমরা বের করবো আমি ফার্স্টেই বলেছিলাম যে আমাদের এই স্টিফনেস ডাইরেক্ট স্টিফনেস মেথডে আমরা ফার্স্টে নোডাল ডিসপ্লেসমেন্টকে আননোন কোয়ান্টিটি হিসেবে ধরি এবং এই কোয়েশনটা সলভ করে আমরা আসলে আলটিমেটলি ইউ এর ভ্যালুটা বের করি এখন ইউ আসলে অনেকগুলো হইতে পারে এই ইউ ইউ ওয়ান হইতে পারে ইউ টু হইতে পারে ইউ থ্রি হইতে পারে এখন কয়টা হবে সেটাও ডিপেন্ড করতেছে আসলে এই এন এর উপরে আসলে এখানে যে ম্যাট্রিক্সগুলো নিয়ে আলোচনা করতেছি সব কিছুই ডিপেন্ড করতেছে এই যে ডিও কে আই অর্থাৎ এন এর ভ্যালুর উপরে তো আমরা এই ইকোয়েশনটাকে সলভ করে আসলে আলটিমেটলি ইউ এর ভ্যালু বের করব তারপরে আমরা আস্তে আস্তে ওই ইনডিটারমিনেট যে বিমটা বা ফ্রেমটা সেটাকে আমরা সলভ করব তো কে বলতে কি বোঝানো হচ্ছে কেটা একটু কঠিন একটা ব্যাপার কে হচ্ছে আমাদের স্টিফনেস ম্যাট্রিক্স এই কেটাও একটা ম্যাট্রিক্স এটাও আসলে একটা স্টিফনেস ম্যাট এটাকে বলা হয় স্টিফনেস ম্যাট্রিক্স এখন স্টিফনেস ম্যাট্রিক্সের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে লেখা হয়েছে যে স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স এটা হচ্ছে একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স এবং সেকেন্ডে লেখা হয়েছে এটা সাইজ হচ্ছে এন ক্র এন বাই এন অর্থাৎ যেখানে এন হচ্ছে ডিও কে স্টিফনেস ম্যাট্রিক্সের যে সাইজ সেটা স্টিফনেস ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স তো যেটার সাইজ হচ্ছে এন ক্রস এন যেমন কোনো একটা স্ট্রাকচারের যদি ডিও কে আই দুই হয় তাহলে এটার তাহলে আমাদের ম্যাট্রিক্সের সাইজটা হবে টু বাই টু অর্থাৎ তার দুইটা রো থাকবে এবং দুইটা কলম থাকবে তো আমরা এখানে এক্সাম্পল দিয়ে দেখাইছি কে ওয়ান ওয়ান কে টু ওয়ান কে ওয়ান টু কে টু টু ডট 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 কারণ আমি জানি না যে কয়টা হবে তো আমরা এখানে যেটা দেখলাম যে আমার পিজে এবং পিএম এই দুইটা ম্যাট্রিক্স এটা হচ্ছে আমাদের কলাম ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ যার শুধুমাত্র একটা মাত্র কলাম থাকবে কিন্তু আমাদের যে কে অর্থাৎ স্টিফনেস ম্যাট্রিক্স সেটা হচ্ছে একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ সেটা হচ্ছে দুই বাই দুই হতে পারে তিন বাই তিন হতে পারে এই তিনটা ম্যাট্রিক্সই আলটিমেটলি ডিপেন্ড করতেছে এই ডিও কে এর উপরে তো আসলে ডিও কে আই জিনিসটা কি সেটা একটু আসি ডিও কে আইয়ের ফুল ফর্ম আমি লিখেছি ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি এই ডিও কে আই বের করতে হবে আমাদের আমরা প্রবলেমটা পাওয়ার সাথে সাথেই এই স্টিফনেস ডাইরেক্ট স্টিফনেস মেথডের নিয়ম হলো প্রবলেমটা পাওয়ার সাথে সাথেই স্টেপ ওয়ানেই আমরা ডিও কে আই বের করে ফেলবো ডিও কে আই আবার কীভাবে বের করে ডিও কে আই বের করে এখানে আমি সূত্র লিখেছি নাম্বার অফ জয়েন্টস ইন্টু নাম্বার অফ ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ডিগ্রি অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম পার জয়েন্ট নাম্বার অফ রেস্টুরেন্ট তো আমরা এক্সাম্পল করি তাহলে আসলে বুঝতে পারবো আমাদের এখানে একটা প্রবলেমের মাধ্যমে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছি ডিটারমাইন ডিও কে আই অফ দ্য ফলোইং স্ট্রাকচারস আমরা যদি বিমের ক্ষেত্রে আসি আমরা যে নীল কালার দিয়ে যে এই যে হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল রোটেশন দেখাইছি এটা আমরা ইগনোর করি ফার্স্টে মনে করতেছি এটা নাই তো আমাদেরকে বললো এই বিমের ডিও কে আই কত বের করো এই ফ্রেমের ডিও কে আই কত বের করো এই ট্রাসের ডিও কে আই কত বের করো এখন নাম্বার অফ জয়েন্টস কী জিনিস আমরা সবাই জানি এবার আসি নাম্বার অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম পার জয়েন্ট এই জিনিসটা যদি একটু বুঝে বুঝতে যাই অর্থাৎ যে কোনো একটা জয়েন্টে কয়টা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম আছে সেটা আমরা যদি বিমের ক্ষেত্রে আমরা পাবো সেটা এক রকম ফ্রেমের ক্ষেত্রে এক রকম এবং ক্লাসের ক্ষেত্রে আরেক রকম তো আসি বিমের ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো একটা বিমের একটা জয়েন্টকে চিন্তা করি তাহলে সেখানে তিন রকমের আমরা চিন্তা করতে পারি হরিজেন্টাল রিয়াকশান ভার্টিক্যাল এবং আরেকটা হচ্ছে মোমেন্ট তো এখানে নিয়ম যেটা আমরা বিমের ক্ষেত্রে হরিজেন্টালটাকে সবসময় ইগনোর করব আমরা মনে করবো হরিজেন্টালটা নাই তাহলে আমাদের নাম্বার অফ এটা আসলে ক্রস তো নাম্বার নাম্বার অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম পার জয়েন্ট তো আমাদের বিমের ক্ষেত্রে নাম্বার অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম পার জয়েন্ট হচ্ছে আসলে এই দুইটা ভার্টিক্যাল এই ভার্টিক্যালটা এবং এই যে রোটেশনটা মুভমেন্টটা অর্থাৎ এই হরিজেন্টালটা বাদ তো আমাদের নাম্বার অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম পার জয়েন্ট বিমের ক্ষেত্রে দুইটা এবারে আমরা যদি ফ্রেমের দিকে আসি ফ্রেমের যে কোনো একটা জয়েন্টে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কিন্তু এই তিনটাই আমরা বিমের ক্ষেত্রে হরিজেন্টালটা বাদ দিব কিন্তু আসলে ফ্রেমের ক্ষেত্রে আমরা হরিজেন্টালটাকে কনসিডার করব তার মানে ফ্রেমের ক্ষেত্রে আমার তিনটা নাম্বার অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম পার জয়েন্ট হচ্ছে তিনটা আমরা যদি ট্রাসের দ
এটা একটা ক্যান্টিলিভার বিম এই বিমে আমাকে বলা হয়েছে ডিওকে আই বের করতে আমরা সূত্র মতো জাস্ট মান বসাই দিব আমার সূত্র কি ফার্স্টে বলছে নাম্বার অফ জয়েন্টস এই বিমে জয়েন্ট আছে কিন্তু দুইটা এই একটা জয়েন্ট আর এই ফ্রি এন্ডকেও কিন্তু জয়েন্ট বলতে হবে একটা দুইটা জয়েন্ট আমি লিখলাম টু ইন্টু আমার এখানে বলল নাম্বার অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম পার জয়েন্ট একটা জয়েন্টে কয়টা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম আছে আমি কিন্তু বা এখানেই দেখাইছিলাম যে তিনটা সাধারণত থাকে আমরা বিমের ক্ষেত্রে হরিজেন্টালটা বাদ দিয়ে দেই তার মানে আমার এটা দুইটা আমি কিন্তু বসাইছি দুইটা মাইনাস আমার হচ্ছে নাম্বার অফ রেস্টেন্টস নাম্বার অফ রেস্টেন্টস মানে হচ্ছে একটা সাপোর্ট রিয়াকশন সোজা কথা এখানে সাপোর্ট আছে একটা তাহলে আমরা কি জানি যে আমার ফিক্স সাপোর্ট কোন দিক কোন দিক রিয়াকশন দেয় পার্টিক্যাল দেয় হরিজেন্টালি সে রিয়াকশন দেয় এবং সে কিন্তু একটা রোটে মুমেন্টও দেয় তো আমরা কি বলেছিলাম আমরা বিমের ক্ষেত্রে হরিজেন্টালটা বাদ দিয়ে করি তার মানে আমাকে এই ভার্টিক্যালটা রাখতে হবে এবং এই মুমেন্টটা রাখতে হবে তার মানে আমার এই যে নাম্বার অফ রেস্টুরেন্টস এটাও আসলে নাম্বার অফ রেস্টুরেন্টস এটাও আসলে বিমের ক্ষেত্রে দুইটা হবে সো আমার এটা দুই এবং আমরা আলটিমেটলি ক্যালকুলেট করে আমরা পাইলাম হচ্ছে দুই তো এটা গেল বিমের ক্ষেত্রে আমরা যদি একইভাবে ফ্রেমের ক্ষেত্রে বের করি ফ্রেমের ক্ষেত্রে আমি আবার এখানে দুইটা জিনিস লিখছি কনসিডারিং অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশন আর একটা লিখছি নেগলেক্টিং অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশন তো আমি এখানে বলে রাখি আমরা সাধারণত বিমের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশনকে নেগলেক্ট করে থাকি ফ্রেমের ক্ষেত্রে আমরা কনসিডার করে থাকি মাঝে মাঝে অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশন তো আমাদেরকে কোশ্চেনে যদি বলে দেয় যে অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশন কনসিডার করতে তখন আমরা এই এইভাবে আমরা ডিওকে আই বের করবো আর যদি আমাকে বলে দেয় যে অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশন নেগলেক্ট করে করতে তাহলে আমরা এইভাবে করে করব আসলে অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশনে এটা খুবই সামান্য হয় ভ্যারিয়েশন যার কারণে প্রায় সময়ই আমরা ফ্রেমের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশনটাকেও নেগলেক্ট করে থাকি আর বিমের সময় আমরা সাধারণত অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশনকে নেগলেক্ট করে থাকি তো আমাদেরকে কোশ্চেনও উল্লেখ থাকবে যে অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশন নেগলেক্ট করতে হবে নাকি কনসিডার করতে হবে তো আমরা ফার্স্টে আসি যে কনসিডারিং অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশন এটা আসলে যে সূত্রটা লিখছে এটার মতো করে হবে আর কি তো ফার্স্টে দেখি ফ্রেম নাম্বার অফ জয়েন্টস এই ফ্রেমে জয়েন্ট কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা লিখলাম কিন্তু ছয়টা ইন্টু এখানে দেখছি নাম্বার অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম পার জয়েন্ট অর্থাৎ একটা জয়েন্টে একটা ফ্রেমের একটা জয়েন্টে কয়টা মানে আমরা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম চিন্তা করতে পারি আমরা দেখতেছি এখানে তিনটাই আর এটা বিমের ক্ষেত্রে আমরা হরিজেন্টালটা বাদ দিই কিন্তু ফ্রেমের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু তিনটাকে কনসিডার করব তার মানে আমার এখানে তিনটা বসালাম তিন মাইনাস নাম্বার অফ রেস্টুরেন্ট নাম্বার অফ রেস্টুরেন্ট আমি লিখছি আমার এখানে ফিক্স সাপোর্ট তার মানে কি হরিজেন্টাল দিবে ভার্টিক্যাল দিবে এবং রোটেশন দিবে তার মানে তিনটা হরিজেন্টালটাকে তো আমি ফ্রেমের ক্ষেত্রে বাদ দিতে পারি না আমাকে কনসিডার করতে হবে তিনটা প্লাস দুইটা কেন কারণ হিঞ্জ আছে হিঞ্জ একটা ভার্টিক্যাল দেয় এবং একটা এদিকে দেয় তার মানে দুইটা তো তিনটা যোগ দুইটা এদিকে লিখলাম আমি থার্টিন এটা হলো যদি আমি কনসিডার করি অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশনকে এখন আমি যদি অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশনকে নেগলেক্ট করি তাহলে যেটা আমি কিন্তু এখান থেকে এই পর্যন্ত ফ্রেমের ক্ষেত্রে কিন্তু আগে যা লিখছি তাই কিন্তু লিখছি এখানে নতুন একটা জিনিস আমি বাদ দিছি সেটা হচ্ছে সিক্স সিক্সটা আসলে নাম্বার অফ মেম্বার্স নাম্বার অফ মেম্বার্স আমরা এখান থেকে বাদ দিয়ে দিব আর কি নাম্বার অফ আমি এখানে যেটা করছি যে আমার এখানে যদি বলে নেগলেক্টিং অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশন আমরা এই সূত্র দিয়েই বের করব জাস্ট আমরা নাম্বার অফ মেম্বার্স অর্থাৎ কয়টা মেম্বার আছে সেটা আমরা বাদ দিয়ে দিব তো এখানে কয়টা মেম্বার আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা আমি জাস্ট মাইনাস সিক্স লিখে দিছি তো এটা মাইনাস সিক্স করলে সেভেন এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমি যদি অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশনকে নেগলেক্ট করি আমার ডিও কেয়ার ভ্যালু কিন্তু কমতেছে মানে আমার আননোনটা কিন্তু কমে আসতেছে আর যদি আমি কনসিডার করি তাহলে আমার তেরোটা আসতেছে অর্থাৎ বেশি আসতেছে আর কি তো ফ্রেমের ক্ষেত্রেই আমার এই ঝামেলাটা আমাকে অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশন কনসিডার করতে হবে নাকি না করতে হবে সেটা আমাকে আমার কোশ্চেনে যে যেটা বলে দিবে সে অনুযায়ী করতে হবে বাট এই অ্যাকচুয়াল ডিফরমেশনটা খুবই সামান্য পরিমাণে হয় যাই হোক আমরা এবার তিন নাম্বারের ট্রাস দেখতে পাচ্ছি ট্রাসেরটাও আমি যা সূত্র মতো বসাই দিব নাম্বার অফ জয়েন্টস ফার্স্টে নাম্বার অফ জয়েন্ট কয়টা এই ট্রাসে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তো ছয়টা সিক্স ইন্টু আমি লিখছি টু টু কি বলছে নাম্বার অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম পার জয়েন্ট অর্থাৎ একটা জয়েন্টে কয়টা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম আছে আমি আগেই বলছিলাম যে ট্রাসের ক্ষেত্রে মুমেন্ট কোনো মুমেন্ট থাকে না হরিজেন্টাল এবং ভার্টিক্যাল দ্যাট ইস দুইটা আমি বসালাম কিন্তু দুইটা মাইনাস নাম্বার অফ রেস্টুরেন্টস রেস্টুরেন্টস এখানে কয়টা আছে আমি যদি দেখি হিন্স সাপোর্ট তার মানে কয়টা দুইটা হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল তারপরে আমরা দ
তখন আমরা আসলে এটা আসলে একটা ম্যাট্রিক্স মেথড আমরা প্রবলেম পাওয়ার সাথে সাথে ডিও কে আই অর্থাৎ ডিগ্রি অফ কাইনোমেট্রিক ইনডিটারমিনেসি বের করে ফেলবো ডিও কে আই মানেই হচ্ছে আমরা ফার্স্টেই যেটা দেখলাম যে আমার এখানে নোডাল যে ডিসপ্লেসমেন্টগুলো নোডাল ডিসপ্লেসমেন্টগুলো আমার এখানে আননোন কোয়ান্টিটি হিসেবে থাকবে এবং আমরা পরে এই কোয়েশনটা ডেভেলপ করার চেষ্টা করবো এবং এই কোয়েশনকে সলভ করার চেষ্টা করব এই কোয়েশনকে সলভ করলে আমরা ইউ এর ভ্যালু পাবো এবং ইউ হচ্ছে ওই যে আমরা নোডাল ডিসপ্লেসমেন্টকে আনন বলছিলাম ওই ইউটাই হচ্ছে নোডাল ডিসপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ এই কোয়েশনকে সলভ করলে আমরা নোডাল ডিসপ্লেসমেন্টের যে আনগুলো সেটাকে আমরা সলভ করে ফেলতে পারবো এবং আলটিমেটলি পরবর্তীতে আমাদের এই ইনডিটারমিনেট বিম অথবা ফ্রেমের আমরা যদি চাই যে কোনো পয়েন্টে মোমেন্ট বের করো যে কোনো পয়েন্টে আমরা চাই যদি রিয়াকশন বের করতে সেটাও কিন্তু আমরা বের করতে পারবো তো আজকে পুরো বেসিক জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করা হলো অনেকেই অনেক কিছু বুঝতেছে না আমি আশা করব পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমরা যখন ম্যাথ শুরু করে দিব সেটি যদি করি একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আজকে এই পর্যন্তই প্রথম ম্যাথ আমরা এই প্রবলেম ওয়ান করব পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে তো সেটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানে শেষ করছি